Bienvenidos a un nuevo video de razadegatos.info En este encuentro conoceremos a uno de los gatos calvos más populares, el gato esfinx o también llamado gato esfinge. En cuanto a sus particularidades físicas, cabe aclarar que hay dos variantes de esfinx, una europea y otra norteamericana. La principal diferencia entre ambas es la longitud de su cuerpo, que oscila entre mediano y largo. Esta raza se caracteriza por su falta de pelaje. Podemos encontrar gatos esfinx completamente sin pelo o con una pequeña capa de pelo muy corto, imperceptible a la vista, que le da una textura gamuzada. Personalidad El gato esfinx es un gato alegre, amigable, muy inteligente y curioso con capacidad de memoria y de atención, a diferencia de otras razas de gatos. Rápidamente aprende su nombre y acude cuando lo llaman por él. Es una raza que demanda constantemente cariño y atención y cercanía de su amo. Le gusta mucho jugar, saltar y trepar hasta lo más alto donde puede observar todo. Tiene un espacio preferido en la casa en donde se acurruca a descansar. Aman los lugares cálidos, así como mantenerse en el interior en época invernal, dado que son sensibles a los cambios de temperatura. En invierno es común verlos sobre los radiadores o estufas, buscando calor, así como escondidos en la cama de sus dueños bajo todas las mantas. Es una raza que solo maullará cuando tenga hambre o tenga alguna necesidad. Comportamiento doméstico Se caracteriza por ser afectuoso y sociable, por lo que se muestra pendiente de su dueño y buscará constantemente el contacto físico con él. Puede convivir con otras mascotas, como perros o gatos, pero siempre buscará ser el centro de atención, aunque cabe mencionar que es paciente con los más pequeños de la casa. Origen Su aparición es el resultado de una mutación genética natural de carácter recesivo. Su origen se remonta a la década de 1960 en Canadá. Allí una gata tuvo un gatito sin pelo y los creadores decidieron fijar y mantener dichas características, pero generando al mismo tiempo una estructura única y particular como para conformar una raza. Alrededor de 1975, en Minnesota, la gata de un matrimonio de granjeros tuvo una cría que nació sin pelo y la llamaron Epidermis. Al año la cruzaron con otro gato sin pelo al que llamaron Dermis. Los gatitos de esta cruza llegaron a un criadero de Oregon y allí comenzaron a desarrollar la raza. En paralelo a estas dos versiones, en Canadá, una criadora de siameses se encontró a tres gatitos sin pelos en la calle. Regaló, en 1983, uno de ellos a un médico holandés que lo cruzó con un Devon Rex blanco. La descendencia de estos tres cruces fueron los que dieron origen a la raza del gato Sphinx. En 1994, la raza fue reconocida por la Asociación Americana de Amante de los Gatos y en el 2002 por la Federación Internacional Felina. Salud Ante la falta de piel protectora, el gato esfinge puede desarrollar cáncer de piel si se lo expone al sol durante muchas horas. Por otro lado, es propenso a padecer enfermedades cardíacas. También es propenso al síndrome miastémico congénito, que es un trastorno neuromuscular hereditario. Nutrición el gato Sphinx posee un metabolismo muy acelerado que le permite regular su temperatura ante la ausencia de pelo, por lo que come más que otras razas de gatos. Es importante que se le administre de a poco, ya que su apetito es voraz y hará que coma toda la comida que se le proporcione. Cría La falta de pelo de esta raza puede causar problemas de salud en las primeras semanas de vida, debido a que son más propensos a sufrir infecciones respiratorias. A partir de la semana 14, los criadores permiten que se los lleven a sus nuevos hogares para asegurarse de que el gato esté lo suficientemente maduro y poder incluirlo en la dinámica del nuevo hogar. Aseo Requiere de un baño mensual y de un aseo semanal con un paño suave y húmedo. No es un gato que le gusta acicalarse demasiado, por lo que le debemos estar pendientes de se ensucia para proporcionarle la higiene que necesita. Es importante limpiar bien entre los arrugas y los pliegues. Es un gato que suda, lo cual le permite que su piel se mantenga hidratada. Al no poseer pestaña, hay que prestar atención a sus ojos, ya que es una zona delicada, y hay que quitar el exceso de la gaña que pueda molestarlo. Para esto, hay que utilizar una gasa y algún producto que recomiende el veterinario. Por otro lado, también la falta de pelo en sus orejas los deja desprotegidas, por lo que es necesario limpiarlas con una gasa para quitar el exceso de cera. Curiosidades 
Muchas personas creen que debido a su nombre, su origen es Egipto, pero en realidad proviene de Canadá. Dicen que la forma de limón de sus ojos y la estructura de su cabeza le sirvió de inspiración a Steven Spielberg para crear sus extraterrestres. Debido a su ausencia de pelo, posee una temperatura corporal de 4 grados más alta que el resto de las razas. A pesar de su falta de pelo, no es hipolargénico. Las personas alérgicas muestran síntomas porque las alergias a los gatos provienen de un alérgeno que está presente en la saliva. ¿Conocías esta raza? Cuéntanos en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, danos un like y suscríbete para conocer todas las razas de gatos en detalle.